ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി ഞാന് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി കാക്കയില്ല വേണ്ട എനിക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വരും ഇതെവിടെയായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടി നീ അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി ഒരിടവും ബാക്കിയില്ല ദേ ഇവിടെ ഒരാൾ നിന്നെ കാണാനായിട്ട് എത്ര നാഴിക മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കണേന്ന് അറിയോ നിനക്ക് ഓ അത്രക്ക് ദൂരമൊന്നുമില്ല ഏറിയ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതാ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ ദൂരം മുത്തശ്ശി പണ്ടത്തെ നാഴികയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കിലോമീറ്റർ അതറിയില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ദൂരത്തിന്റെ അല്ല അതും എന്റെ സ്പീഡ് ഒരു ദൂരമല്ല പണി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം കിട്ടണ്ടേ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കണ എന്തിനാ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇത്രയ്ക്ക് കിടന്ന് അധ്വാനിക്കണേ ചോദിക്കണേ അങ്ങോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുത്തശ്ശി ജീവിക്കണ്ടേ പിന്നെ വേണം വേണം അച്ഛക്കും മക്കൾക്ക് അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കണമായിരിക്കും നിനക്കൊരുത്തിന് അല്ലല്ലില്ലാതെ കഴിയാനുള്ള വാഹയും സ്വത്തൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് അറിയില്ലേ പോയി നിന്റെ തന്തയോട് ചോദിക്കും കൊടുത്തില്ല എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവനാ കൊടുത്തത് പഠിപ്പ് കുറവാണെന്നും പറഞ്ഞു അയ്യോ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി കൊടുത്തതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നും ആരും കളഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെന്താ അത് പോരെ പോരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കൃഷി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൊണ്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കാശുണ്ടാക്കാനൊക്കൂ ആ അത് നേരെ ഓ നീയും കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഇതാ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസം ഒരു പോള കണ്ണടയ്ക്കാതെ ഓടി നടന്ന് സാധിച്ചതാ ഇതെന്താണ് മോനിത് ഇത് മുത്തശ്ശി പുതിയൊരു ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഷോപ്പും വീഡിയോ കാസറ്റ് ലൈബ്രറിയും ഒരു ചെറിയ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ബാറും പിന്നെ കുറെ ലൊട്ടിലൊടുക്ക് പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടൗണിന്റെ നടുക്ക് ആ ശിവൻ അമ്പലത്തിനടുത്ത് ഒരു മിനി മാർക്കറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ കെട്ടിടത്തില് പതിനേഴാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം എങ്ങനുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മിനി ഹെയർ കട്ടിംഗ് സലൂണും കൂടെ ആവാമായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള കാര്യം വന്ന് പറയുമ്പോ കോട്ട് മുത്തശ്ശി അവക്ക് എന്റെ അടുത്തല്ലേ ഇങ്ങനെല്ലാം പറയാനൊക്കുള്ളൂ എന്നാലും നാളെ ഒരിക്കൽ കഴുത്തിൽ താലി വെക്കേണ്ട പുരുഷന്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അതെ പഠിക്കുന്ന അടുത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ആളെ വട്ടുകയറ്റാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ പരീക്ഷ വന്ന് മൂത്തു നിൽക്കുന്ന നേരത്താ കഴുത്ത് താലി വെക്കല് പിന്നെ പതിനേഴാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം വന്നേക്കണം കേട്ടോ എനിക്കെന്ന എക്സാമാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന് പോയാ പോരെ നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവളോട് പറയട ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കുറുക്കം കൂവണ പോലെ കൂവാതെ ചെല്ലാം കൂട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് നീട്ടി വർത്താനം പറഞ്ഞ് കാർഡും അടിച്ച് ചുമ്മാ നടക്കാനല്ലാതെ ഓ ഇങ്ങനുണ്ട് കൊഴപ്പില്ല പക്ഷേ എന്തോന്ന ഈ ഷോപ്പി ആ അതാ കളി ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അതിലൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ട്രിക്ക് പറ ആഹാ എന്താ അത് പിടിയിട്ടില്ല ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ ഷോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോപ്പ് അറ്റ് പി ഷോപ്പ് അറ്റ് പ്രദീപ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താ ബുദ്ധി എന്താ ഇമാജിനേഷൻ നോബൽ പ്രൈസ് ആരൊന്നും കാണണ്ട കണ്ടോ കൊഴപ്പോ ഒരാതെ ഒരാതെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വാരിയല്ലേ അതെന്തോ ആവട്ടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാൻ ആണ് നീ വരില്ലേ നന്നായി പരീക്ഷയുടെ ചൂടില്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങ് വരില്ല ഇത് കൂടിയ ഒറ്റ മണിക്കൂർ ഇവിടുന്ന് എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ എന്ത് വേണം ചേ എന്നാലും അതാണോ ആ പ്രദീപ് എപ്പോ വന്നു ദാ ഇപ്പോ കുറച്ച് നേരമായി ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അറിഞ്ഞു സെവന്റീന്ന് തുറക്കുന്നു അല്ലേ ആ അതെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്യൂ അല്ല നീ ഇത് എന്താ കുട്ടി ഭാവം ഒന്നും പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അതിനിവിടെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ ആരാ സമ്മതിക്കാത്തെ എല്ലാരും ഓ പിന്നെ എല്ലാരും വേണോന്ന് വിചാരിച്ച 
ആരും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല പതിനേഴാം തീയതി പതിനേഴാം തീയതിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്രദീപ് ഇനി കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് സ്റ്റഡി ലീവ് എന്നോ ആനുവൽ എക്സാം എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഗൗരവം പിടികിട്ടില്ല അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഈ നേരത്തെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു ആ അത് ഓർത്താ മതി ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇത് തിരക്കിടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഏയ് ഇത് കൊള്ളൂല വെറും തട്ടിപ്പാ നമ്മുടെ ബുക്കുള്ള ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തിരക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്റെ അമ്മയുടെ ചെറിയമ്മയുടെ വകയാ തേവി മുത്തിയുടെ അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നു കേട്ടിരിക്കണ സുന്ദരി മുത്തി എന്നാ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ വിളിച്ചോളുന്ന എൺപതാം വയസ്സിൽ മൂപ്പത്തേര് ഓർഡർ ഇതാ ഇപ്പൊ എന്താ ചന്തൊന്ന് നോക്കിയേ നിന്റെ ഈ മിടി ഇടുന്നതിന് ചേരില്ല ഇതിന് വേണ്ടത് നല്ല ഒന്നരി മുണ്ട് നല്ല കിമ്പിളി കസുകാരിയുള്ള മുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതാ 
മുത്തശ്ശി പറയുന്ന പോലെ കേട്ടും അനുസരിച്ചും നടന്നാൽ പത്രാത്തിൽ സ്വർണം മുത്തശ്ശി നിന്റെ ശരീരത്തിലിടും അനുസരിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി എടുത്തോണ്ട് പോയി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിലിടും നിന്റെ അച്ഛ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എഞ്ചിനീയർ നാല് കൈകൊണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച ഇന്നിപ്പ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം തീർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹാ എന്താ ചന്തം ഇതേ ഇങ്ങനെ വയറിന്റെ മീത ഇടാനുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാനിത് കെട്ടിക്കൂട്ടെ മുത്തശ്ശി കാലത്ത് തിരിച്ചു തരാം മോള് കെട്ടിക്കും തിരിച്ചു തരാനൊന്നും നിക്കണ്ട മോളെടുത്തു താങ്ക് യു നിന്റെ അച്ഛൻ അറിയരുത് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പേടിയുള്ളൂ എന്താ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ എടി എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും സ്വർണ്ണുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങേരത് ഉടനെ ചെലവാക്കാനുള്ള മാർഗം ആലോചിച്ചു തുടങ്ങും നിനക്കറിയില്ല നിന്റെ അച്ഛനെ ആള് മഹാശിമുട്ട ഇത് നീയിട്ടോ സ്ഥിരായിട്ടിട്ടോ ഇതും നീയിട്ടോ ഇതും ഇതും ഒന്നും നിന്റെ അച്ഛൻ കാണാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഒരു രാത്രിയിലേക്ക് അതിനിപ്പോ നീ എന്തിനാ എന്നോട് ചോദിക്കണേ മോള് ചന്തക്കാരി ഏറ്റിട്ട് കിടന്നു നല്ല മുത്തശ്ശി